ശബരിമല കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തർക്കം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിൽ കോടതിയിൽ തർക്കം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിലെ നിയമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച അഭിഭാഷകർ വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതിനെ എതിർത്ത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബലും ആർ എഫ് നരിമാനും നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഹർജികളിലാണ് കോടതി ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് അഭിഭാഷകർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരായാണ് നരിമാന്റെ ഇടപെടൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോംഡെ ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോംഡെ ശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതിനെ അനുകൂലിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ചേംബറിൽ വാദം വയ്ക്കണമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദം തുറന്ന കോടതിയിൽ വെച്ചാൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുമെന്നും തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു ജോളിയെ പൂട്ടാൻ നാലാം പത്രം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെ കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു പൊന്നാമറ്റം ടോം തോമസിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ മാത്യു മഞ്ചാടിയൽ വധക്കേസിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ താമരശ്ശേരി മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കുറ്റപത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പേജുകളുണ്ട് കേസിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് സാക്ഷികളും ഉണ്ട് മറ്റു മൂന്ന് കേസുകളിലെയും പോലെ ജോളി തന്നെയാണ് മാത്യു മഞ്ചാടിയൽ കേസിലും ഒന്നാം പ്രതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ടോം തോമസിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ മരിച്ചത് റോയ് തോമസ് സിലി ആൽഫേന കേസുകളിൽ പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കൂടത്തായി കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നാലാമത്തെ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടാൽ വെച്ചുപൊറപ്പിക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മഹല്ല കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ എസ് ടി പി ഐ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത് അക്രമങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല നിയമാനുസരണം പ്രതിഷേധിച്ച ആർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്നത് പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കേസെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നിയമസഭയിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ വലിയ ബഹളത്തിനും ഇടയാക്കി അതിനിടെ കാട്ടാക്കടയിലെ മണ്ണുമാഫിയ കൊലപാതകത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് എം വിൽസൺ എം എൽ എ ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പോലീസ് വീഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മണ്ണുമാഫിയക്കാരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറി കണക്ക് പറഞ്ഞാണ് പോലീസുകാർ പണം വാങ്ങുന്നതെന്നും എം വിൽസൺ എന്നാൽ സംഭവ ദിവസം രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം കിട്ടിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേസിൽ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന പരാതി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ കർശന നടപടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ നോട്ടീസ് കൊച്ചിയിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നോട്ടീസ് ആറുമാസം വളർച്ചയെത്തുന്നതിനിടെ ജനിച്ച ആൺകുട്ടികളുടെ വിശദാംശമാണ് തേടിയത് കുട്ടിയെ കൈമാറിയ രക്ഷിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന് പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് കൊച്ചി എളമക്കരയിൽ നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം ബക്കറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് മാക്കാംപറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പ്രസവശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആശുപത്രികളോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് മാക്കാംപറമ്പ് ഭാഗത്ത് കായലിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ബക്കറ്റും അതിനുള്ളിലെ മൃതദേഹവും പ്രദേശവാസികളായ ചില കുട്ടികളാണ് ആദ്യം കണ്ടത് തുടർന്ന് അവർ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും പിന്നീട് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു വെടിവെപ്പും നടപടിയും ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പ് ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘമാണ് വെടി ഉതിർത്തത് ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ രണ്ടംഗ അജ്ഞാത സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന ജാമിയയിലെ അഞ്ചാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത് ക്യാമ്പസിന് മുന്നിലെ വെടിവെപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ രാത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്രമികളെ പിടികൂടണമെന്നതാണ് ആവശ്യം അതേസമയം ഡൽഹി ഷഹീൻബാഗിൽ കഴിഞ്ഞ